ada yang tanya juga uh, boleh ke lagi eh sekarang ni jadi streamer uh, boleh ke lagi untuk buat income melalui gaming macam mungkin korang akan petik uh, Mr Beast Mr Beast dulu start dengan gaming PewDiePie pun start dengan gaming dia punya jerit-jerit apa semua tu kan dan semua orang yang mungkin kita kenal berjaya dalam bidang YouTube kebanyakannya mula dengan gaming sebab dia orang suka sangat main game tapi apa skill yang lain daripada gaming yang dia orang ada yang buatkan dia orang berjaya adakah sekadar dia orang pandai main game ataupun sebenarnya dia orang adalah seorang entertainer ataupun penghibur kalau korang tengok stream PewDiePie korang rasa dia power ke? dia power lah tapi tak adalah power sangat tapi dia lebih kepada penghibur dia adalah orang yang menyeronokkan untuk kita tonton I show speed bukannya dia power tapi dia lebih kepada entertain orang cara dia interact dengan viewer cara dia tunjukkan dia punya raw emotion dia mungkin yang power bagi saya dalam bidang streaming ni untuk international level adalah macam uh, ninja shroud tapi dalam masa yang sama dia orang power cara dia orang entertain pun sama power ada orang kata oh senangnya jadi streamer ni duduk depan PC dapat gaji sama macam doktor ada orang dapat sampai RM50,000 RM70,000 sebulan betul memang senang tapi kerja keras dia sebelum tu kita tak nampak kita nampak hasil dia je so yang kerja keras tu kalau korang ingat balik kalau korang fikir balik nak jadi doktor kau kena study selama 5 sampai 7 tahun katakan lepas tu barulah kau dapat gaji yang mula-mula rendah dulu kau jadi yang biasa-biasa dulu lepas tu barulah kau boleh buka klinik sendiri dalam jangka masa mungkin 15 tahun baru kau akan dapat gaji 15000 dan ke atas. Macam mana korang nak expect korang nak jadi streamer just duduk depan PC tak buat apa-apa stream game saja tiba-tiba dapat 15000 tanpa kerja keras yang doktor-doktor ni buat. Maksudnya untuk dapatkan gaji yang tinggi of course kena ada kerja keras sebelum tu supaya kita layak untuk dapatkan gaji sebanyak tu. Sekarang ni makin susah guys sebab dia dah makin saturated dan orang pun dah tak banyak tengok sangat stream gaming. Bagi saya kalau korang masih lagi berminat untuk jadi streamer silakan tapi buatlah lebih kepada hobi sebab nak berjaya tu susah saya adalah contoh yang gagal menjadi streamer yang baik <laughs> sebab saya bukan penghibur saya mungkin soso je main game soso juga penghibur so kita kena sedar dirilah okey aku tak boleh lah bidang ni dalam apa-apa jua aspek hidup kita boleh kawal benda yang kita boleh kawal saja ada benda yang macam kita tak boleh kawal contoh bila orang dah tak ada dalam PKP orang dah tak tengok phone kan orang dah tak tengok PC depan mata dan tak bagi fokus dekat dunia streaming itu adalah benda yang kita tak boleh kawal tapi benda kita boleh kawal adalah macam kita punya karakteristik dalam gaming kita punya kemampuan kita dalam main game dan sebagainya bagi saya kelemahan saya adalah bukan disebabkan orang dah tak pandang ataupun orang dah tak tengok stream ya betul salah satunya tapi memang saya tak berbakat dalam streaming uh, basically itu je sebab saya tengok bila saya tengok orang lain stream bila saya tengok balik replay stream saya hambarnya kan kat situ datanglah sedar diri kadang-kadang ada orang yang bina karakter sendiri dalam stream tu saja mungkin dekat international level korang kenal uh, doktor disrespect cara macam mana dia handle viewer dia dengan pakai misai dia dengan pakai dia punya baju dia itu adalah karakter dia dalam stream luar stream dia berbeza tapi ada orang memang itulah karakter dia dan itulah fun untuk orang tengok karakter macam tu dalam stream saya tak ada benda tu kalau anda ada benda tu ada keunikan benda-benda tu anda boleh jadi streamer tapi kita kena check balik kita menarik ataupun tak untuk jadi penghibur